ஆக்சுவலி வந்து டிவியில் பார்க்குறத விட வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப நான் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக மாறினேன் அவ்வளோ பயங்கர எனர்ஜியாகவும் அதே நேரத்தில் வந்து நான் பண்ணுற வேலை கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தொடர்ந்து நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய ஒரு விஜுவலாகவும் சாங்காகவும் இது இருந்தது அது ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு தருது இந்த இடம் வந்து உண்மையிலேயே பெரிய நம்பிக்கையாக நான் உணர்கிறேன் இப்போது என்னுடைய இந்த திரைப்படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே மேலே வந்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் எல்லாம் மேலே வந்துருங்க வாங்க யோகி பாபா ஆனந்தி கதிர் டெக்னீஷியன்ஸ் நடிகர்கள் எல்லாருமே வந்துடுங்க மேலே ஏன்னா ராம் சார்லேருந்து ஒருத்தன் ஒரு மாணவன் வந்திருக்கான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா மாரி அப்படின்றவங்க வந்து இன்றைக்கி மாரி செல்லுராஜா ஒரு இயக்குனராக எழுத்தாளராக அங்கே இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து முக்கியமாக ராமண்ணன் தான் ராம் சார் தான் அவர் ஏன்னா அவ்வளோ அக்கறையோட மாரியோட வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு விஷயத்தமும் அவர் வந்து கண்காணிச்சிட்டு இருக்கார் நிச்சயமாக மாரி இந்த படம் பண்ணுறான்னா பண்ணியிருக்கான்னா நிச்சயமாக அது காரணம் ராம் சார் மட்டும்தான் ரொம்ப நன்றி சார் ரஞ்சித் அண்ணா ப்ரொடக்ஷனில் முதல் படம் வந்து எடிட்டர் அவர் பண்ணுறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரஞ்சித் அண்ணா தான் மாரி அறிமுகப்படுத்தினார் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி மாரி வந்து இந்த படத்தில் கிளியராக என்ன சொல்லணுமோ அதை கரெக்டாக சொல்லியிருக்காருன்னு நம்புகிறேன் அவர் கொடுத்த இன்புட்டு தான் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணோம் அதை தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் இந்த படத்தில் சீன்ஸை தவிர நிறையா ஷார்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருந்தாங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது எடிட்டில் எங்கே தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதெல்லாம் அதே ஒரு தனி மூடை வந்து செட் பண்ணி கொடுத்தது அதாவது அந்த ஊரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அதை சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்க சந்தோஷ் சார் எல்லோரும் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க டீம் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க கதிருக்கு ஒரு லைஃப் டைம் படமாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த படம் ஆனந்தியும் ரொம்ப க்யூட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் எல்லாரும் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றி மாரிக்கு வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் எனக்கு வந்து சூரிய பிரதமன் உதயம் வந்து எனக்கு மாரியை ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மாரி கூட ரொம்ப நாளாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிது ஆக்சுவலாக நான் மா மாலினேத்து மயக்கம் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு எந்த படமே பண்ணல இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் கேட்டுட்டு ஒரு ஒன் இயராக படம் டேக் ஆஃப் பண்ணவே இல்லை அவரும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி இந்த படம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணும்போது கரெக்டாக திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு ரஞ்சித் அண்ணா தான் படம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ரஞ்சித் அண்ணா மீட் பண்ண பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் மீட்டிங் மாதிரி இல்லை ஆக்சுவலாக அது கூப்பிட்டாரு வந்த நீங்கள் தான் ஸ்ரீதர் அப்படின்னாரு சார் பண்ணுங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக சொல்லிட்டாரு ரொம்ப என்னடா இவ்வளோ பெரிய படம் அசால்ட்டாக கிடச்சிச்சேன்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது ஒரு இவ்வளோ விஷன் இருக்கிற டிரெக்டருக்கு என் என்னால் அவரோட அவரோட விஷனை பூர்த்தி பண்ண முடியுமா ஒரு ரைட்ரு ராம் சார் ரஜித் சார் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்காங்க அவ்வளோ ரைட்டர் சார் எல்லாரும் அவர் வாட்ச் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக பண்ணணுன்ற பயம் இருந்தது பட் ஆனால் எங்களுக்கு எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடியே நாங்கள் பழகினதுனால அந்த சிங்க் வந்து ஈஸியாக ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு அதனால் படம் பண்ணும்போது நாங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ரொம்ப அவ்வளோ இயல்பாக ஒர்க் பண்ணதுனால எங்களுக்கு படம் பண்ணும்போது ஒரு பயங்கரமான ஒரு டாஸ்க்காக அப்படிலாம் தோணல படத்தை எடுக்கிறத வந்து எப்படி பெஸ்ட்டாக பண்ண போகிறது ஷார்ட்ஸ் எப்படி நல்லா பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி நல்லா வரணுன்ற லெவலுக்கு போயிட்டு நாங்கள் ஸோ இட் வாஸ் லவ்லி ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஆல் யாராச்சும் மிஸ் பண்ணிங்க மன்னிச்சிருங்க தேங்க் யூ நீலம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து சம சூப்பரான ஒரு ஒர்க்காக இருக்குது ஏன்னா ஒரு படமாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் அவர் தேவைப்படுது என்ன மாதிரி ஆக்டருக்குலாம் தேவைப்படுது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு படமாக இருக்குது ஸோ நீலம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் வந்து மாரி செல்வராஜ் சார் வந்து அவரோட ஒர்க்கை வந்து எப்படின்னா சார் ராம் சாரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலாக ஆனால் வந்து மாரி செல்வராஜ் சார் வந்து டெரெக்ஷனில் நான் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட அவரோட அவரோட ஸ்கூல் மாதிரி அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் லாங்லேருந்து வாட்ச் பண்ணுவோம் அதுவே பயங்கரமாக இருக்கும் ஒரு ஃபைட்னா இறங்கி அவர் ஃபைட் பண்ணுவார் ஒரு டைலாக்னா எல்லாம் பண்ணி காட்டுவார் அவர் இறங்கி அவரே ஒரு ஆக்டராக இருந்து பண்ணி தரும்போது அது சூப்பரான விஷயமாக இருக்கும் ஒரு ஆக்டர் இருக்குது ஸோ இந்த ஹோல் க்ரூக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சந்தோஷ் சார் எப்பவுமே ஃபேவரட் தான் அவர் அப்புறம் லிங்கேஷ் லிங்கேஷ் பிரதர் யோகி பாபனா ஸோ இந்த ஹோல் க்ரூக்கும் தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த படத்துக்க
ஸோ அது தென் தமிழகத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கும்பொழுது ரத்தமும் கத்தியும் அது கிழிஞ்சி சத்தம் இது இல்லாமல் வந்து நம்ம சமீபத்தில் படங்கள் பார்க்கவே இல்லை இது தென் தமிழில் அப்படிலாம் கிடையாது அமைதியாக இருக்காதா அங்கே இருக்கிற மக்கள் யாருமே முதிர்ச்சியோடு இருக்க மாட்டாங்களா அவங்க யாருமே பொறுமையாக முடிவெடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி எனக்கு படங்கள் பார்க்க வரைக்கும் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த படம் தென் தமிழகத்தில் மக்கள் வந்து ரொம்ப முதிர்ச்சியாக இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள மிகப்பெரிய கலாச்சார தாக்கம் ஒன்று இருக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு விவசாயம் ஒரு வேற லெவலில் இருக்கு அந்த மக்கள் கிட்ட ஒற்றுமை வந்து இன்னொரு தளத்தில் இருக்கு அப்படின்றதுலாம் பரியரும் பெருமாள் அவங்களுக்கு காட்டும் பரியர் பெருமாள் வந்து உங்களை வெறும் படமாக மட்டும் இல்லாமல் உங்களை சிந்திக்க வைக்கும் உங்களை விவாதிக்க வைக்கும் அதனால தான் இந்த படத்தை நீலம் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணமாக இருந்துச்சு போக போக எங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு பிரச்சனை எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை தான் டிமானிசேஷன் இது கொண்டு போக முடியுமா இல்லை நிறுத்தி போகலாமா அப்படின்லாம் யோசிக்கும் பொழுது இல்லை கொஞ்சம் நம்ம டிலே பண்ணி போவோமா அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நாங்கள் திருநெல்வேலி ஷூட்டிங்கில் ஒரு பத்தாவது நாள் கிட்டத்தட்ட போயிட்டு இருக்கும்போது கேஷ் ஃப்ளோவே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு பட் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அந்த நேரத்துக்கு வந்து ரஞ்சித்தனா சொன்னது என்னென்னா ஒரே விஷயந்தான் நம்மளை பசங்க நம்புகிறானடா நம்ம இந்த படத்தை பண்ணணும் இது வெறும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்காகவும் நடிகர்களுக்காகவும் புதுசாக ஒரு நாலு பசங்க படம் பண்ணுறாங்க நம்மளை நம்பி வந்துட்டாங்க ஆனால் புகழலை நம்மளை நம்பி வந்துட்டாங்க இதை நிறுத்தக்கூடாது இதை கொண்டு போய் இந்த படத்தை முடிச்சணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் அங்கங்கே ஃபோன் கால்ஸ் வந்து எப்படியாவது ஏதாவது போட்டு பரட்டி போட்டு இந்த படத்தை ஃபஸ்ட் கடையில் நம்ம முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வந்தோம் அப்படின்றது தான் எங்களோடய இருந்துச்சு நான் நடிகனாக மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீமில் நான் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் டீமில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தது ராகேஷ் அண்ணா ராகேஷ் அண்ணா மேடைக்கு வரல எங்கே இருக்க கையா இருக்காது ஸோ அவர் ஃபோனில் தான் எனக்கு சொல்லுவார் இதை பண்ணிக்க அதை பண்ணிக்கடா அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுவேன் ஸோ ராகேஷ் அண்ணாக்கு நான் இங்கே நன்றி சொல்லணும் அண்ட் ரஞ்சித் அண்ணாக்கு எனக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தார் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் நடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நீ இந்த அந்த டீமில் நீயும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கடா எல்லாம் சொன்னார் ஸோ என்னை நம்பி அந்த பொறுப்பு ரஞ்சித் அண்ணா எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா டேரக்ட் என்ன திட்ட மாட்டார் ஸோ ஓகே கொஞ்சம் செல்ல பழம் மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக நான் இருந்தேன் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு ஷார்ட்னா ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஒரு படம் தான் இது எங்கள் எல்லாேருக்குமே ஏன்னா அவருக்கு புது கல்யாணம் கதிர்க்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் எனக்கு ஒரு வில்லனாக அந்த படத்தில் பண்ணதுனால ஒரு தென் தமிழகம் சார்ந்த படம்லாம் கெட்டப்பாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப கெத்தாக அப்படி இருந்துச்சு ஸ்ரீதருக்கு ரொம்ப முக்கியமான படம் ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான படம் தான் ரொம்ப ஜாலி அண்ட் ப்ரொடக்ஷனாக ரொம்ப ஜாலியான ஒரு டீம் இது எங்களுக்கு சாப்பாடு பரிமாணம் முருகான மோல் கொண்டு லைட்ஸ் மேன் மோல் கொண்டு யூனிட் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக கேமராமேன் அஸ்டன் மோல் கொண்டு எல்லாருமே எப்போ சார் நாளைக்கு காலையில் எத்தனை மணி ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடியாக இருப்பாங்க நாங்கள் யூனிக் முன்னாடியே நம்ம ஃபைவ் தேர்ட்டி வச்சிடலாமா சன்ரைஸ் ஓகே சார் ரெடி சார் யாருமே சார் அப்படிலாம் கேட்கவே மாட்டாங்க ரெடி சார் ஓகே சார் இது காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு எட்டு மணிக்கு எங்கேயா பிரிட்ஜ் மேலே ஷார்ட் இருக்கும் கதிர் மாங்க மாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் ஓடிட்டுருப்பார் சார் பாவம் கதிர் டெய்லி ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் வரும் கதிர்க்கு முன்னாடி ஒரு அரை கிலோமீட்டர் முன்னாடி மாறி சொல்ல ஓடிட்டுருப்பா அப்படி வாங்க கமான் கமான் கூ கமான் அப்படின்னுட்டு இருப்பாரு என்னையா அந்த மனுஷன் எங்கேருந்து வந்த பேய் மாதிரி இருப்பார் அப்படியே சரி ரைட்டு ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ் சார் ரைட் ஓகே ஆ எப்படி பிரதர்னா அங்கே ஒரு மனுஷன் ஊனு கிடப்பாப்பில் யாரும் பார்த்தா இப்படி தான் ஓனுன்னு வரும் பிரதர் இப்படி வந்தால் எழுமலாம் ஓடுது எனக்கு ஓடுதா இல்லை இல்லை ஓடுங்க அப்படின்றாரு ஏன் நம்ம காம்ப்ரமைஸே பண்ண முடியாது ஒரு இடத்துல ஸ்டன் சீக்கிரம் டேபிள்லாம் தூக்கி போட்டு ஓடுங்க யார் மேலே உங்கள் மேலே தான் பிரதர் நீங்கள் போட்டு அப்படியே ஓடிச்சுன்னு வந்தார் பிரதர் அடுத்த படம் பண்ணணும் சரி அப்போது ஒரு லைட்டாக விழுந்து ஏதாச்சும் எழுந்துவாங்க அப்படின்னு வரும் எல்லாமே ஒரு பண்ணி காட்டுவார் அதனால் நம்ம ஆஹா பேக் அடிக்க முடியாது இருந்தாலும் நான் லைட்டாக ஒரு ஃபைட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பி ஓப்பி அடிச்சேன் ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷனில் இருந்ததுனால கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஒரு சிவாரிசு மாதிரி இருந்துச்சு இரவு தூங்கும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு வழி இருக்கும் கிம்பால் மாட்டிட்டு ஸ்ரீதர் வந்து டெய்லி நைட் ஒரு ஏழரை மணிக்கு சொல்லுவார் இந்த உடம்பு ஏன்னா ரெண்டு நாள் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கிம்பால் ஹஸ்டண்ட் வச்சு தான் ஷூட் பண்ணுவோம் தேர்ட் டேலேருந்து ஸ்ரீதருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாது இல்லை மச்சி ஏதோ மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் ம
இந்த மாதிரி தரமான படங்கள் வந்து வெற்றி அடையும் போது தான் தரமான தயாரிப்பாளர்கள் இங்கே நிற்க முடியும் நம்ம படம் வரல வரல அப்படின்னு சொல்கிறத விட வர படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிக்கணும் ஏன்னா நிலம் ப்ரொடக்ஷன் வெற்றி அடையும் பொழுது அடுத்தடுத்த புது புது இயக்குனர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் புது புது கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் புது புது தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வாய்ப்பு தரத்துக்காக இந்த படத்தை நம்ம மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது ஊடகம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நானும் அங்கேருந்து தான் வந்தேன் நான் இன்னைக்கு உங்கள் கூட மறுபடியும் சேர்ந்துக்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நீலம் ப்ரொடக்ஷனுடைய இயக்குனர் பா ரஞ்சித் தயாரிப்பில் உருவான பரியேறும் பெருமாள் படத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் விவாதிக்க வைக்கணும் அவங்கள யோசிக்க வைக்கணும் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணும் நன்றி வணக்கம் ஐ ஆம் த ஆட் மேன் அவுட் இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்க அத்தனை பேருக்குமே என்னை முதல் தடவையாக இப்போ தான் தெரியும் இயக்குனர் அவர்கள் என்னை தேர்ந்தெடுக்கும் போது எனக்கு அறுபது வயசு மேலே இருக்கணும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் உடல் உழைப்பு தேவைப்படும் தேர்ந்தெடுத்துக்க தேர்ந்தெடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா அவரே சொல்கிறார் கூட இருந்த உதவி இயக்குனரும் சேர்ந்து சொன்னாங்க டேரக்டர் சொன்னார் வயசானவர் கொஞ்சம் எப்போ ரெஸ்ட் கேட்டாலும் உடனே கொடுத்துருங்க ஆனால் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் அவரோட ஊக்கத்துலேயும் இந்த படம் நல்லா வரணுன்ற என்னுடைய வேண்டுதல்னாலையும் எந்த இடத்துலையுமே நான் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லாமல் நல்லபடியாக என்னால் நடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கான ஒரே காரணம் இயக்குனர் அவர்கள் என்ன எனக்கு கொடுத்த ஊக்கமும் தூண்டுதலும் தான் உங்களால் முடியும் பண்ணுங்க அப்படின்னு அது என்ன அப்படிங்கிறது உண்மையில் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்க்குற போது தான் தெரியும் நான் இப்போ பேசினது தெரிஞ்சோ தெரியாமல் எனக்கு பேசுறதுங்கிறது வந்து எனக்கு என்னோடய தொழில் அது அதனால் இதுக்கு மேலே ரொம்ப பேசி வந்து நான் அடுத்தடுத்து பேசுகிறவங்களுக்கு ஒரு இது கொடுக்கறது நான் விரும்பல அதனால் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்து கொண்டு இந்த படம் உண்மையிலே வெற்றிகரமான படமாக அமைய வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களுடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எத்தனை விஷயங்கள் சமுதாயத்தை பின்னாடி இழுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தாலும் அது லட்சம் கோடி விஷயமா இருந்தாலும் நல்ல கலை வந்து சமுதாயத்தை முன்னோக்கி இழுத்துட்டு போவோம் அதெல்லாம் மீறி அந்த கலையை முழுசா புரிஞ்சு வச்சிருக்கிற திரு ரஞ்சித் அவர்கள் திரு சந்தோஷ் நாண்டன் அவர்கள் திரு மாரி அவர்கள் இவங்க கூட்டணியில ஒர்க் பண்றது ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன் இதில் மூணு பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் அதில் முக்கியமாக ரயில் விட போகலாமான்ற பாடல் பற்றி நான் சொல்லணும் அதுக்கு ப்ரில்லியண்டாக ஒரு ஐடியா கொடுத்தார் சந்தோஷ் சார் இந்த சமுதாயத்தில் நிறைய பிரிவினைகள் இருக்குது ஏன் இது வருது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற தளத்துக்கே போய் அதை அணுகலாம்னு சொன்னப்போ குழந்தைங்க இந்த பிரிவினை எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுத்தார் அதுலேருந்து அந்த பாட்டு ஆரம்பிச்சுது அவங்களோட மொழியில் அவங்க கேட்கக்கூடிய லெவலில் தான் அந்த கேள்விகள் இருக்கணும் அந்த பாட்டில்னு முடிவு பண்ணணும் அதில் குழந்தைங்க பழகும் போது எந்த விதமான கூச்சமோ தயக்கமோ இல்லாமல் பழகிறாங்க அப்புறம் எங்கே எப்போ அது பெற்றோர்களோ காலமோ இல்லை எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் சமுதாயத்தில் நடக்கிற சமுதாயம் சார்ந்த பல விஷயங்களோ அந்த பிரிவினையை ஏற்படுத்துது அந்த அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது அது அது மாதிரி பிரிஞ்சிருது முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைங்க சந்திச்சிக்கும் போது அந்த குழந்தைகள் உலகத்தில் ஒரு நாள் தான் ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு இன்னும் அவங்க மனசு குழந்தைகளாகவே இருந்தால் என்ன பேசிக்கும்ன்றது தான் அந்த பாடல் வா ரயில் விட போகலாமா உனக்கு இன்னும் கோவமா மன்னிச்சிரு போகலாம் வா உனக்கு என்ன இப்போ மன்னிப்பு கேட்டால் சரியாயிடுமா நான் மன்னிப்பு கேட்க தயாராக இருக்கேன் நம்ம ஒன்றா இருக்கணும் அதுக்காக தானே இங்கே இருக்கும் ஒன்றா இருக்க தான் நம்ம பிறந்தவங்கன்னு குழந்தைகள் அளவிலான கேட்குற மாதிரியான ஒரு பாடல் ஒசத்தி குறைச்சல் என்னவோ எனக்கு எதுவும் தெரியலை அழுக்காம் கருப்பான் என்னவோ எனக்கு அது புரியலை நீயும் நானும் வேற வேற அம்மா அப்பா சொல்லிட்டாங்க நம்பாமல் நான் ஓடி வந்தேன் எங்கே உன்னை காணும் இங்கே எனக்கு நான் நீயும் வேறன்னு சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில் நான் நம்பலையே நான் வந்துட்டேனே ஆனால் நீ வந்திருக்கணும்ல நீயும் நம்பி அப்படின்னு கேட்குற மாதிரியான ஒரு பாடல் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச பாடல் இந்த படத்தில் அதுக்கப்புறம் கருப்பின்னு ஒரு பாட்டு பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப ஸ்பெஷலான சாங் மாறி அவர்களும் நானும் சேர்ந்து எழுதியிருந்தோம் அந்த பாட்டை இது நான் கருப்பின்றது வந்து ஒரு குறியீடு அது நீங்கள் பார்க்கப்பே புரிஞ்சிருக்கோம் அந்த விஷுவலில் கவனித்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த நாயோட கண்களில் ஒரு தீ எறியிறது வந்து டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த அந்த குறியீடு எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம பல காலமாக அடக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு உள்ளுணர்வு வெடித்து வெளிவர்றதாக இருக்கலாம் அந்த கருப்பின்றது நீங்களாக இருக்கலாம் நானாக இருக்கலாம் சரியான கேள்விகளை இந்த படம் எழுப்பும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் அதில் வந்து அந்த சில வரிகள் வரும் வளர்த்து அணைக்கிறவன் கழுத்தை நெறிக்கிறவன் கண்ணம் தடவுறவன் காத உரசுறவன் காலை நொடிக்கிறவன் நின்று அழுகிறவன் கொன்று சிரிக்கிற
அதை பற்றி கூட நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ இது அநாகரிகமான வார்த்தை இல்லை நியாயமான கோபம் அப்படின்னு பட்டுச்சு அந்த வார்த்தைகள் அதில் இருக்கணும் அந்த வீ பல காலமாக அடக்கி வைக்கப்பட்ட உணர்வுகள் அந்த மாதிரி வீரியத்தோடு தான் வெளியே வரணுங்கிறத நாங்கள் நம்பணும் ஸோ சந்தோஷ் சார் மியூசிக்கில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேங்கிறது வந்து எப்போவுமே பெரிய பெருமையாக நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் அவர் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜீனியஸோட ஒர்க் பண்ணுறது கொடுத்து வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம நண்பர்களோட ஜாலியாக சிரித்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷத்தில் நம்ம உணர்ச்சி பிழம்பாக உட்கார வச்சார் அவரோட இசை மூலமாக அது அது வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது எல்லா படத்துலேயும் நடக்க ஒரு விஷயம் கிடையாது அதுக்கு கலை புரிஞ்சிருக்கணும் மனுஷங்களை புரிஞ்சிருக்கணும் அவங்க உணர்வுகளை புரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்குள்ளே போய் ட்ராவல் பண்ணி அதை எடுத்து வெளிக்காட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜீனியஸோடு நான் ஒர்க் பண்ணுறேங்கிறது பெரிய பெருமையாக நினைக்கிறேன் அண்ட் நல்ல சிங்கர்ஸ் நிறைய பேர் இதில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகியிருக்காங்க நிறைய பாடியிருக்காங்க யோகி அவர்கள் அண்ட் விஜய் நாராயணன் அவர்கள் இன்னும் நிறைய நல்ல சிங்கர்ஸ் இதில் பாடியிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே எங்களோட வாழ்த்துக்கள் கருப்பி ஒரு பெரிய கேள்வி எழுப்புவா அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாம் தயாராக வேண்டிய டைம்னு நினைக்கிறேன் அது இந்த குழுவில் என்னையும் பங்க வைத்ததுக்கு இவங்க எல்லாருக்கும் லீட் ஆக்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க யோகி பாபு அவர்கள் இருக்காங்க ராம் சர்மா ஒரு சம கிரியேட்டருக்கு நடுவில் இதை நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறோங்கிறதும் பெரிய பெருமை இந்த டீம் மொத்த டீமுக்கும் என்னோடய நன்றி ஒரு ஆக்டருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் கிடைக்கிறது அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு டீமில் நம்ம ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறப்பவே தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த படம் என் லைஃப்பில் என் கெரியரில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும்னு பிகாஸ் இது இது வந்து ஜென்ரலாக நான் பண்ணுறதெல்லாம் பேரலல் சினிமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் இந்த படத்தில் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு ஒரு எமோஷனை ஹேண்டில் பண்ணதாக இருக்கட்டும் ஒரு என்டர்டெய்னிங் மீடியமாக இருக்கட்டும் எல்லா போர்ஷனையும் கரெக்டாக சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணி ஒரு சூப்பரான கதையாக டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க பரியரும் பெருமாள் கண்டிப்பாக ஒரு மிக முக்கிய படமாக தமிழ் சினிமாவில் இருக்கும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு இந்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ரஞ்சித்தனா மாரி செல்வராஜ் சார் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி டெக்னீஷியன்ஸாக எல்லாருமே லைக் ராகேஷ்னா லிஜிஷ்னா ஸ்ரீதர் எல்லாருமே வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து நம்ம ஒரு 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 எனர்ஜி பூஸ்டிங்காக இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும் நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருந்தது இந்த படத்தில் இந்த படம் பாருங்கள் இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நிறையா பேச வேண்டிய இடங்களும் சுச்சுவேஷன்ஸும் வரும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனந்தியோட ஒர்க் பண்ணது அப்புறம் என்னோடய இன்னொரு முக்கியமான கோ ஆர்டிஸ்ட் கருப்பி அவங்களுக்கு தான் பயங்கரமான தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பிகாஸ் ஒரு ஒரு ட்ரெயின்டு டாகாக இல்லாமல் அந்த ஊர் சைடில் இருந்த ஒரு டாக் ஒரு ஃபிலிமுக்கு இவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்குன்னா அது அது அதுக்கு அதோடு இருக்க கனெக்ஷன் அதோடு இருக்க லவ் தான் ஸோ அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த படம் பார்க்குறப்ப அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ எல்லோரும் வணக்கம் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் ரஞ்சித் சார் டைரக்டர் பரியரும் பெருமாள் டைரக்டர் மாரிச்செல்வன் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு நாலு நாள் தூங்கலை டே நைட்டாக போயிட்டுருக்கேன் ஷூட்டிங் வேறு வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க நான் அந்த கேப்பில் தான் வந்திருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் பயத்தில் பேசுகிறேன் சார் ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இந்த படத்தை பற்றி நம்ம பேசணும்னா நீங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படத்தை பற்றி ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரஞ்சித் சருக்கும் மாரி செல்வராஜ் சருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் எனக்கு வந்து நல்ல டேரக்டர்ஸ் லைக் ராம் சார் ரஞ்சித் சார் இவங்களோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை அண்ட் இந்த படத்தில் நான் அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் அசோசியேட் ஆகிட்டுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது வந்து இந்த படம் எனக்கு நிறைய நாள் என் மனசில் இருக்கும் என் கரியரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிலிம் இது டெஃபினெட்லி எங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நான் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தேன் இந்த படம் பண்ணும்போது ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் இட் தேங்க்யூ பொதுவாக ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன் எப்பயும் பேசுறதுக்கு இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக எனக்கு பல விஷயங்கள் மனசில் வெடிக்குது பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி முதல் முறையாக எனக்கு அந்த ஒரு விஷயத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த படமும் இந்த படத்தை சார்ந்த மக்களும் அதுக்கு முதல்ல எல்லாருக்கும் நன்றி இது ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு கண்டிப்பாக நாங்கள் மயமாக எப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோன்னு சொன்னாலும் கடைசியாக படமாக
பெரிய லெவலில் எனக்கு மாறி மாறியோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபீல் ஆச்சு ஈஸிலி ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் மூவிஸ் என்னுடைய கேரியரில் ரொம்ப ஈஸியாக நான் சொல்லுவேன் பரியரம் பெருமாள் வந்து ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் மூவிஸ் அப்படின்னு படமாக சொல்கிறேன் நான் வந்து ஐயா பேசினார் அறுபது வயசுக்கு மேலே நான் ஆக்சுவலாக பயந்து அவர் பார்க்கணும் ஒரு பயம் வந்தது எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு டேரண்டினோ படத்தில் அவர் ஒரு வில்லனோ இல்லை ஒரு இந்த பிரதர்ஸ் எடுப்பாங்களே அவங்களுடைய கோயின் பிரதர்ஸ் தான் கோயின் பிரதர்ஸோட படங்களில் வர வில்லனோ அவங்க பெருசாக அவங்க போய் அடித்து உடச்சி எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க பயங்கரமான பயம் வரும் எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஃபார்கோ அப்படின்னு ஒரு டிவி சீரீஸ் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு வில்லன் அதுக்கு நிகராக வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அதில் இருக்குது இது வந்து நான் மிகப்படுத்தி சொல்ல நிஜமாக இப்போ நானே ரொம்ப ஐயாவை பார்த்து நான் பயந்துட்டேன் நேரில் இந்த ஊர் சைட் படம் எடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் அதுக்கு வந்து நமக்கு ரீச் கிடைக்கும் அதில் நல்ல விஷயங்கள் எடுத்தால் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு மீட்டர்னு வச்சுக்கலாமே அதை வந்து எப்படி ஷேட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் மொதல் மொதல் என்கிட்ட பேசினார் மாதிரி அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது உலக சினிமாவோட ஒரு லெவல் இருக்குது அப்புறம் பொது மக்களுக்கு பிடிக்கிற சில விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிடிச்சது எடுக்கிறது இது மூணியுமே வந்து சேர்ந்து கரெக்டாக எடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து அவர் பேசினார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அது எப்படி எடுப்பாங்கன்றதில் நான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டு பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் இப்போ ஃபுல் படம் அவர் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்திருந்தார் அந்த படம் பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு க்ரியேட்டிவ் பர்சனாக வந்து ரெண்டு மூணு இடங்களில் தான் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து பாட்டு முடிச்சுட்டு அது நல்லா வந்திருக்குன்னு நம்ம நினைப்போம் அப்போ கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து மக்கள் வந்து அதை கேட்டுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு இதெல்லாம் மீறி வந்து இந்த படத்தை பார்த்தப்போ ஒரு பயங்கர ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே வந்தது அது ரொம்ப எப்பயாவது ஒரு படத்துக்கு தான் இது இது வரும் ஓ அந்த உலக தரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து எந்த விதத்துலையும் அவர் நிஜமாகவே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல இது ஒரு மேடை பேச்சுக்காக நான் சொல்ல நான் ரொம்ப படங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொன்னதும் இல்லை அந்த வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது அதே சமயம் அந்த வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ன்றது வந்து வேறு ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை நம்ம ட்ரை பண்ணி வர வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை அந்த மக்களுடைய லைஃப் வந்து அப்படியே தான் காட்டியிருந்தார் அது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருந்திருந்தார்னா அவர் வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டை சுற்றி தான் இந்த படமே ஆக்சுவலாக இருக்கும் எனக்கு இவ்வளோ எனக்கு இதோட அதிக அவமானம் நடந்ததுன்னு சொல்லி ரீஷூட் பண்ணார் ஒரு பெரிய ஒரு போர்ஷனாக அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் அந்த ரெண்டு விஷயலையும் பார்த்து மேபி கொஞ்சம் பேர் தான் பார்த்துருப்பாங்க நான் பார்த்துருந்தேன் அந்த ரெண்டு விஷயலையும் அந்த ஒருத்தருக்கு ஏற்படக்கூடிய அவமானன்றது இந்த ரெண்டுலேயும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குன்றது வந்து நான் பார்த்தேன் இது ஃபஸ்ட்டு படம் எடுக்கும்போது இப்படி ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ கண்டிப்பாக ப்ரெஸ்ஸோடைய ரோல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படைப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ளஸ் இது எல்லா தரப்பில் உள்ள எல்லாரையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு லெவலில் அதாவது அந்த ஹேட்டுன்ற விஷயமே வரல அதாவது நான் எங்கள் பார்த்த டீம்லேயோ இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அந்த ஹேட்டே இல்லை ஃபுல்லாகவே லவ் தான் இருந்தது இந்த படம் மேலே அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஏன்னா எங்கள் நாங்கள் பல விதமான மக்களோட ஒர்க் பண்ணுவோம் மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாருக்குமே வந்து பயங்கரமாக இது ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது கருப்பி சாங்லாம் வந்து இப்போ நமக்கு சில சமயங்களில் நம்ம வெளிநாட்டில் வந்து நம்ம டெக்னிக்கல் ஒர்க்லாம் பண்ணுவோம் படங்களுக்கு ஜென்ரலாக அவங்க நம்ம ஃபைல் அனுப்புவோம் அவங்க அது மிக்ஸ் மாஸ்டரிங்காக வாட் ஒர்க் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க அவங்களாம் வந்து ஃபீட்பேக் சொன்னாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அவங்களுக்கு கருப்பி சாங் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அந்த விஷுவல் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் டேலண்ட் வந்து உருவாகி வர ஒரு ஒரு விஷயத்தை நான் பார்க்குறேன் நான் வேறு யாரை பற்றி நான் பேசவும் விரும்பலை ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரின்ற ஒரு டேரக்டர் வந்து தமிழ் சினிமாவை எப்படி எந்த லெவலில் கொண்டு போக முடியுன்ற ஒரு ஒரு கனவு என்கிட்ட வந்தது அது கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் வந்து இந்த படம் இதே இது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா இதை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் நான் கேட்டுக்கிறேன் என்னோடய ஒர்க் பண்ண நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் இருக்காங்க இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப ஏன்னா என்னுடைய இசை கலைஞர் தான் கலைஞர்கள் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஸோ அவங்க நிறைய பேர் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ரஞ்சித் ஒரு ப்ரொடியூசராலாம் கால் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி அவர் அந்த பாட்டு பார்த்து ஃபீல் ஆனது எனக்கு கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக ஆகிடுச்சு அங்கே நல்ல வேலை அந்த டைமில் பேச கூப்பிடல
பிரமாதமாக அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டிங் மாதிரியே இல்லை அது ஒரு சீசன்டு ப்ரொஃபஷ்னல் சிங்கர் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி பாடினாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் ஃபரீதாவும் பாடியிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த டிவியில் வந்து பிரபலமாக இருந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம மனசில் இடம் பிடிச்சவங்க அவங்க பாடியிருக்காங்க அதே மாதிரி யோகி என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அவர் வந்து இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பொட்டக்காட்டில் போவாசம் பாட்டு அவரும் பாடியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த கருப்பி சாங் செய்யும் போது கோரஸில் யாரோ ஒருத்தராவது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் என்னை பல பல நேரங்களில் என்னையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றின ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அப்போலோவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாக்டர் அவர் அவர்கிட்ட நான் எப்போ போனாலும் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பாடி கட்ட அனுப்பிச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வெளியெல்லாம் வந்து கூச்சல் போட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் பரவாயில்ல எனக்கு லைஃப்பே வந்து மியூசிக் தான் நான் டாக்டர் ஆகிட்டேன்னு சொல்லி அந்த அந்த ஆர்ட்டில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எல்லாம் நாங்கள் எப்போ போனால் டாக்டர் என்னாலே முடியல ப்ளீஸ் காப்பாற்றுதுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் அவர் வந்து ஆர்ட் பற்றி தான் பேசுவார் அவர் வந்து அவருடைய அவ்வளோ கோபத்தையும் கருப்பி சாங்கில் வந்து கோரஸில் என் கூட வந்து டாக்டர் சாண்டில்யா வந்திருக்காரு அவர் பாடியிருக்காரு ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹம்பிள் மியூசிஷியன்ஸ் வேறு லெவல் அவர் பல படங்களுக்கு இசை அமைச்சிருக்காரு ராஜா சார் ட்ரூப்லேருந்து அவர் வந்திருக்காரு அவரும் பாடியிருந்தார் அதே மாதிரி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் விஜய் நாராயணன் பாடியிருக்காரு மற்றும் பல பேர் இந்த மியூசிக்கல் இதில் சாரி நான் ரொம்ப இந்த மாரி செல்வராஜன்ற ஒரு ஃபினாமினன் பற்றி பேசி நான் பல பேரை நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதே மாதிரி எழுத்தாளர் விவேக் அவர் அவரை பற்றி நான் சொல்ல தேவையில்ல எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு லிரிசிஸ்ட் அவர் அவருடைய டெய்லி நாங்கள் வந்து பேசுகிறோம் பழகிறோம் பல விஷயங்கள் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஒர்க்காக வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து எனக்கு என்ன வேணுன்றது பக்காவாக தெரியும் அதே சமயம் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் வந்து அந்த வாழ்வியலில் தாண்டியும் போயிடக்கூடாது சில விஷயங்கள் இப்போ ரஞ்சித் படம் அப்படின்னா நீ இப்படி இருக்குன்னு ஒரு மைண்டில் தான் வருவீங்க கண்டிப்பாக அது வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து மாட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுல நாங்கள் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இசையில் அதே மாதிரி தான் மாரியும் வந்து இப்படி ஒரு பேனரில் வரும்போது இந்த படம் எப்படி இருக்குன்றத பக்காவாக புரிஞ்சு யாருக்குமே எந்த விதத்துலேயும் ஹர்ட் ஆகாமல் நம்மளுடைய சிவிலைசேஷனாக நல்லா முன்னாடி கொண்டு போகிறதுக்கு உண்டான வேலை பண்ணியிருக்காரு ஸோ தயவுசெஞ்சு நான் ரொம்ப பேசுகிறேன் நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு நான் சொன்ன விஷயம் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த டைமில் இதை பெருசாக ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் நன்றி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பரியரும் பெருமாள் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பரியரும் பெருமாள் ரெடி பண்ணல பாண்டிய ராஜாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணேன் அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி நான் ரெடி பண்ணிட்டு ரொம்ப நாளாக யோசிச்சு அந்த படத்தை நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடித்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மாதமாக தனியாக போய் உட்காந்து ரூம் கிளே உட்காந்து எழுதி முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது பெரிய நோயோடு தான் வெளியே வந்தேன் அதை எழுதிட்டு வந்து உட்காந்தா எங்கள் டேரக்டர் படிச்சுட்டு டே இது ஃபஸ்ட் பண்ணால் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஏன் அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை இது பண்ணுறதுக்கான உடல் தகுதி மன தைரியம் பணது பண தைரியம் இது எல்லாம் வந்து பெருசாக கிடைக்கணும் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுற டேரக்டருக்கு இது உடனே கிடைக்குமான்னு தெரியாது முதல்ல நீ ஒரு ஒரு டேரக்டராக ஸ்பாட்டுக்கு போய் ஒர்க் பண்ணி ஒரு மினிமம் கேரண்டியோட படம் பண்ணி ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாற்றி உனக்கு காமிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ யுத்தத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவோம் ஜாலியாக ஒரு ஸ்கிப் பண்ணு உன் காலேஜ் வந்து நீ லா காலேஜ் படிச்சிருக்க ஜாலியாக ஒரு ஸ்கிப் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் சரி அப்போ ஓகே ஜாலியாக பண்ணலாம் லா காலேஜில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லா காலேஜ் நம்மளே ஜாலி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் போனேன் ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் தான் தெரியுது அது ஜாலியாகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜாலியே ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டே இருந்தேன் நம்ம லா காலேஜ் ரொம்ப ஜாலியாக படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ எழுத எழுதும்போது தான் அது டோட்டலாக வேக ஒன்றா மாறிக்கிட்டே இருக்குது நான் பார்த்தது பார்த்து கவனிக்காமல் விட்டது அங்கங்கே பார்த்தது எனக்கு எதிர்த்தாப்பு நான் என்ன மட் என்னோடய லைஃப்பை எழுத ஆரம்பித்து எனக்கு எதிர்த்தாப்பில் உட்காந்துருந்தவன் அங்கே உட்காந்துருந்தவன் பக்கத்து கிளாஸில் உட்காந்துருந்தவன் அப்புறம் ரோட்டில் நடந்து போனது டீ கிடைக்காது பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ண பையன் பிடிச்ச பொண்ணுங்க இவங்க எல்லா முகத்துக்கும் எல்லாரோட முகம் ஞாபகத்துக்கு வந்து ஒரு நாலு வருஷம் கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்ச கதை தான் இது டூ தௌசண்ட் அஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நடக்கிற கதை அந்த மூணு வருஷம் நான் லா காலேஜில் படித்தேன் நாலு வருஷம் அந்த நேரத்தில் நான் சந்தித்த ஒரு மனிதர்களோட மொட்டுமொத்த தொகுப்பு தான் பெரிய பெருமாள் என்னோட கதை கிடையாது என் நிறைய பேரை நான் பார்த்தேன் அந்த கதை தான் அதை எழுதி முடி
ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சுக்கணும் அங்கே ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சொன்னேன் எல்லாம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைன் சொல்லு அப்படின்னா சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் லைன் சொன்னேன் லைனை கேட்டு அப்படியா சூப்பராக சரி கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வா மீட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் நான் போயிட்டேன் அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் கல்யாணம் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணதுக்கப்புறம் டே நம்ம பண்ணலான்டா நம்ம பேனர்லேயே பண்ணுறாங்களா நம்மளால் மட்டும் தான் அந்த படத்தை பண்ண முடியும் கரெக்டாக அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே மீட் பண்ணோம் பேசினோம் ஆளுக்கு தேட அமைச்சு யாரா கீழே உனக்கு இது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து இப்போ ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு மெட்ராஸ் படத்தில் அறிவிக்கிறதுல அவங்க மாதிரி ஒரு ஹீரோ அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன் மாதிரி அப்படி ஒரு பையன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ அப்படியே ஆரம்பித்து போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ கதிர் இருக்குது கதிர் படங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தால் கதிர்ட்ட இப்போ கதிரோட பழக்கம் எனக்கு கிடச்சிச்சு இப்போ கதிரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் கதிரோட பழகு இதெல்லாம் ஒரு படம் செலக்ட் பண்ணுற விதம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கதிர் ஆப்ட் ஆக பழக அப்படின்னு சொன்னேன் அவர்கிட்ட அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே அவனுக்கு பேசலாம் அவன் பேசி ரெண்டையும் ட்ராவல் பண்ணோம் டக்குன்னு இந்த படம் பண்ணியாக இந்த அப்போ வந்து கொஞ்சம் நாள் கதையை கேட்டாங்க ஃபுல்லாக கதையை கேட்கும்போது இந்த படம் பண்ணியாக ஆகணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டு உடனே ஷூட்டிங் போகணும் அப்படின்ட்டு என்ன அப்படின்னா அவர் நினச்சிட்டு இன்னும் லேட்டாக கூட பண்ணியிருக்கலாம் இந்த படத்தை உடனே பண்ணணும் உடனே பண்ணணும் உடனே ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்த படம் தான் அது உடனே அந்த செகண்டே பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தபடி அப்படி தான் ஆரம்பித்தார் அதனால் பெரிய நம்பருமான எந்த தடையும் இல்லாமல் உடனே டேக்கப் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பெரிய நம்பருமாலில் வந்து நான் ஒரு ஒரு டேரக்டராக ஃபஸ்ட் டேரக்டராக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போய் என்னென்ன பதட்டம்லாம் இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு மனசுக்குள்ளே போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருந்தான் அங்கே போய் நின்றதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு எனக்கு ஏன் நம்ம என்னோடய நிலத்தில் போய் நான் நின்று உடனே அந்த பயம்லாம் போய் அவர் ஒப்பன அதுக்கான படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் படம் டேரக்டருக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ நாளில் இப்படி ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டு ஒரு படம் முடிக்கப்பட்டதாக நான் நம் நினைக்கல ஏன்னா நான் பார்க்கல இந்த படத்தோட முழு சுதந்திரத்தோடு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் இந்த படத்தை முதல்ல சொல்லிடலாம் இந்த படத்தோட எங்கேயுமே வந்து நான் வந்து இதை பண்ணால் ஷூட்டிங் நடந்துச்சா முடிஞ்சிச்சா இதை தாண்டி இதுக்கு இடையில் எங்கேயுமே இந்த கேள்வியும் இருக்காது படத்தோட அவுட்புட் பார்க்கும்போது தான் முடிவு பண்ணார் நீ பயங்கரமான ஆளாக போக போகிறது அப்படின்னு சொன்னார் அதுதான் அந்த படத்தோட அவுட்புட்டாக வந்துச்சு இப்படி தான் பயிர் மூலம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ அந்த ப படம் ஆரம்பித்தோடனே டே இது வந்து மியூசிக்லாம் வந்து இது வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் இந்த படம் வந்து சும்மா அப்படியே இருந்தக்கூடாது இதோட மியூசிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் வேறு மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சந்தோஷா சந்தோஷத்தை கேட்கலாம்டா சாட்டை கேட்கலாம் சொன்னார் நான் போய் பேச போனேன் சந்தோஷாட்டை இப்போ சந்தோஷாட்டை போய் கதை சொன்னேன் ஒரு ஹாஃப் அவர் கதை சொன்னேன் அந்த ஹாஃப் அவரில் ஒரு சீன் சொன்னேன் ஒரு படத்தோட சீனு இந்த படம் எப்படி தொடங்கும் என்ன நடக்கும் இந்த படத்தோட கான்ஃப்ளிக்ட் என்ன இது இது எல்லாத்தையும் சொன்னார் சொல்லிட்டு இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தார் இதை எப்படி எடுத்துருவீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் இப்படி இப்படி தான் சார் எடுக்கலான்ட்டு இருக்கோம் இப்படி தான் ஐடியா இதோட இந்த படத்தோட கிராமத்து தன்மை கிராமத்தோட எளிய மனிதர்களோட வாழ்க்கை தான் படம் ஆனால் அது உலகளாவிய ஒரு எமோஷ்னலாக கிரியேட் ஆகணும் உலகளாவிய எல்லா எல்லாத்தையும் போய் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிற ஒரு தன்மை வேணும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் சார் இது வரைக்கும் கூகுள் ஃபிலிமில் இந்த மாதிரியான ஒரு மியூசிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ஒரு சவுத் சினிமாவில் யாரும் பண்ணலை நம்ம அதை பண்ணணும் எப்படி ஆகுது சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு விஷுவல் அது முதல்ல வந்து சொன்னேன் ஐடியா சொன்னேன் எடுத்து பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் சாங் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் அவரை காமிச்சு கொண்டு போய் பெட் பண்ணி அப்போ தான் அவள் பயம் ஹாப்பி ஆகிட்டார் அவர் என்ன சொன்னால் அவர் வந்து நீ அவர் ஃபஸ்ட் படம் டேரக்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் என்னை ஹேண்டில் பண்ண விதம் என்கிட்ட பேசின விதம் என்கிட்ட பழகின விதம் என்னை அணுகின விதம் என்னை பற்றி எல்லாருக்கிட்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விதம் எல்லாம் அங்கேயும் தொடங்கிச்சு பயிர் பெருமாவோட கான்ஃபிடன்ஸ் ஏன்னா ராம் சார் ரஞ்சித் அண்ணா இவங்க தாண்டி படம் பார்த்த ஃபஸ்ட்டு பர்சன் எனக்கு சந்தோஷம் தான் சார் அவர் பார்த்து அவரோட ரியாக்ஷன்ஸ் என்னை கட்டி பிடிச்ச விதம் என்னை அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட ஃபாலோ பண்ண விதம் இதுதான் அந்த படத்தை பற்றியான ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு கொடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் என் என்ன என்றைக்குமே வந்து இந்த படத்துக்கு சம்மந்தமான ஒரு ஒரு கீழே இறங்கவே இல்லை ஒரு ஒரு மேலே ஆகிட்டேன் அந்த படத்தை பற்றி அதுக்கப்புறம் எந்த விஷயமுமே அவருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த இடத்துல ஏன்னா எல்லாம் பார்த்துப்பீங்க நான் அஞ்சு சாங் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அவர் படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இன்னொரு சாங் பண்ணுவோம் அந்த படத்தில் அதுக்கான இடம் இருக்குது அதுக்கான எமோஷ்னல் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம இந்த படம் இந்த படம் பண்ணி இந்த பாட்டு பண்ணிக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ ஆறு சாங் ஆறு
ஒரு தென்னகத்தில் உள்ள ஒரு பெரிய தலைவருக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் எழுதுனது எழுதுனது நான் சின்ன வயசில் கேட்டிருந்தேன் நான் அப்போது ஸ்கூல் படிக்கும்போது அந்த அந்த பாட்டை என்ன பண்ணுவோன்னா லவ் அப்பெலாம் மாற்றி நானே பாடிட்டு இருப்பேன் அப்போ அப்போ அந்த பாட்டை பயன்படுத்தி அவனை அப்போவே முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்போ அந்த பாட்டை பயன்படுத்தும் போது எனக்கு அந்த பாட்டோட அந்த ஆணிவர் எழுந்த அந்த ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரில யார்கிட்ட கேட்டாலுமே தெரில அதனால் நான் வந்து ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் கண்டுபிடிக்க முடியல பேரையும் அப்போ பாட்டு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பாட்டு ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் துபாயில் தான் எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஒருத்தர் பேசினார் எங்கள் தாத்தாவோட ரொம்ப நாள் கழித்து எங்கள் தாத்தாவோட அந்த சந்தம் கேட்டுச்சு எனக்கு டைம் கேட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் அவள் ரொம்ப சொன்ன வட்டேன் பாருங்க நான் ரொம்ப நாள் தேர்ந்தேன் ஏன்னா அந்த முழுக்க முழுக்க அந்த பாட்டுக்கு வந்து அவர் தான் காரணம் சொல்லிட்டு சின்னசாமின்னு சொல்லிட்டு வளநாட்டில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு மக்கள் கலைஞர் அவர் வந்து நிறைய பாடல்களை எழுதி அப்படியே விட்டு போயிருக்கார் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கங்கே அவங்கவுங்க பாடிட்டு இருந்தாங்க அதில் உள்ள ஒரு உயிரை எடுத்துக்கிட்டு அதில் உள்ள சில சந்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு நான் ஒன்று எழுதி அது காதல் பாட்டாக மாற்றி ஒரு பேரன் மிக்க பாட்டாக மாற்றி அதில் ஒர்க் பண்ணோம் அவருக்கு அந்த நன் அந்த நிறைய நன்றி அந்த பாட்டை பாடினது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தோனிதாசன் அந்தோனிதாசனும் மாரியப்பன் ரெண்டு பேர் பாடியிருக்காங்க அந்தோனிதாசன் வந்து நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எங்கள் ஊருக்கு ஆட வருவார் சம்படி ஆட்டம் குரங்கு ஒருத்தி அப்படின்னு ஆட வருவார் அப்போ வந்து தான் உடலை உழைச்சி ஒரு இரவு ஃபுல்லாக ஆடுவார் அவன் அவருடைய என்னோட பெஸ்ட் ஹீரோ மாதிரி விடிய விடிய வந்து மக்களை நகர விடாமல் வச்சு ஆடிக்கிட்டே இருப்பார் அப்போ அவன் நான் அப்படி நினைப்பேன் இவர் அவன் மைண்டு இருந்துகிட்டே இருப்பார் அவர் ஹீரோ மாதிரி பார்ப்பாங்க அவரை அதே ஊரில் கொண்டு போய் போய் அதே இடத்துல ஆட வச்சு அந்த பாட்டை ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இருந்த முன்னாடி அதே மாதிரி அவர் எப்படியா கண்டுபிடிச்சி அவர்கிட்ட பேசி அதே எடுத்து கூட்டிகிட்டு போய் அந்த பாட்டுக்கு அவர் தான் ஆடியிருக்காரு நீ அப் அப்போ நீ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த அந்தோனிதாசன் பாடல்களோட உண்மையான அந்த எனர்ஜி என்ன அந்த அதோடய கலையோட தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கும்போது அவர் எப்படி ஆடியிருக்காரு அப்படிங்கிற பார்ப்பீங்க அவரும் அவர் கூட சம்படி ஆட்டம் கரங்குளத்தில் ஆடிட்டு இருக்க மாரியப்பன் அப்படிங்கிறவரும் இந்த பாட்டை பாடியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட இந்த பாட்டு நீங்கள் கேட்கும்போது புரியும் அவங்களுக்கு நல்லது நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஸ்ரீதேவ் செய்தது வந்து கேமராமேன் படத்தில் கேமராமேன் ஒரு மூணாவது படம் எனக்கு இது ஃபஸ்ட் படம் பட் நாங்கள் அதை பேசி ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல்லே கனெக்ட் ஆகிட்டோம் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட ஓப்பனாகவே இந்த படம் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக சினிமா ஃபீல் இல்லாமல் ரொம்ப நெருக்கமாக ஒரு நிஜத்தை பார்க்குற உணவை கிரியேட் பண்ணணும் அதுதான் மெயின் எனக்கு அதை நீ எப்படி கொடுப்பீங்களோ அப்படி கொடுக்கணும் எங்கேயுமே உங்கள் பார்க்க வைக்கிற மாதிரி ஷார்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து அந்த கேரக்டரில் நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா நாம் அஞ்சாவது ஆளாக உள்ளே இருக்கணும் அல்லது மூணாவது ஆளாவது உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இப்போ கிம்பால்னு முடிவு பண்ணோம் கிம்பால் அப்படிங்கிறது என்னோடய வேகத்துக்கு ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் படம் பண்ண என்னோடய வேகம் கதையோட வேகம் கதையோட உணர்வு இது எல்லாத்தையும் மையப்படுத்தி இதை வந்து கேமரா ஷூட் பண்ண வேண்டும் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இது எங்கே பிரச்சனை அப்படின்னா எதை பற்றியுமே ரெண்டு பேரும் கவலைப்படலை ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை ஷூட் பண்ணாங்க எதை ஷூட் பண்ணாங்க அது டவுட் இது டவுட் எந்த டவுட்டுமே இல்லை டவுட்டே இல்லாத பட்சத்தில் நான் என்ன நினைக்கணும் அதுதான் சினிமா அப்படிங்கிற தகவல் சுதந்திரம் எனக்கு வந்ததுனால அந்த இடத்துல உடனே உடனே டேக்அப் ஆகிட்டே இருந்துச்சு எல்லாமே ரொம்ப வேகமாகவும் ஷூட் பண்ணோம் ரொம்ப கரெக்டாகவும் ஷூட் பண்ணோம் ரொம்ப புதுசு புதுசாகவும் ஷூட் பண்ணோம் இப்போ கிம்பால் அப்படிங்கிறனால உடனே தூக்கிட்டு போய் சரி அந்த ஷார்ட் எடுத்துருங்க அப்போ அவன் எடுத்து முடிச்சு அப்படியே நிற்பாரு அப்போ திருப்பி இதையும் எடுத்துருங்க அப்படி ஏதோ ஏதோ எடுத்துகிட்டே இருந்தேன் அவன் நிறைய பேர்த்துக்கு அப்போ புரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அவளை என்ன எடுக்கிறா இருந்தாலும் அப்படின்னா நான் ஷூட் பண்ணும்போது சாங் ஏன் இல்லை அப்போ ஒரு நாலு சாங்கு நான் மாட்டாக ஷூட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கும்போது என்ன எடுக்கிறாரு எது எடுக்கிறாரு அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியல ஆனால் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அது வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் செய்து அவரோட வேகம் உழைப்பு அவரோட உழைப்பு வந்து இந்த படத்தில் வெளிப்படும் ஏன்னா ஒரு நாற்பத்தி ஏழு நாளில் லைஃப் டோட்டல் லைஃப் இவ்வளோ மக்கள் இதை கிரியேட் பண்ணி நாற்பத்தி நாளில் ஒரு குட்டை படம் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு நன்றி அடுத்து என்னோடய எடிட்டர் அவர் வந்து அவர் வந்து சொன்ன நம்ப மாட்டேங்க அவருக்கு ஆகாத படம் அவர் வந்து பேசினார் பழகணும் எனக்கு அவர் உண்மையாக சொல்லணும்னா அவர்கிட்ட பேசி பழகும்போதே பயம் ஆகிடுச்சு எனக்கு நம்ம படத்துக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அப்போ என்னென்ன படம்லாம் ஒர்க் பண்ணிக்கிங்கன்னு கேட்கும்போது அது போங்க போ அதெல்லாம் சொல்ல வேணாம் நம்ம அப்படின்றது சரி சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சும்மா அப்படியே சு
அப்போ நான் அவர் சொல்லிட்டேன் என்னெல்லாம் நான் எப்படி மியூசிக்கை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண பார்ப்போம் எப்படி சவுண்ட் எஃபெக்ட் பண்ண பார்ப்போம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை நான் அவர் சொன்னேன் இந்த சவுண்டாகவும் சரி மியூசிக்லாகவும் சரி இந்த படத்துக்குள்ளே நிறைய வேலை இருக்குது அப்போ எடிட்டிங்னா அது அது வந்து கனெக்ட் ஆகும் அதனால் நம்ம வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற எடிட்டிங் ஸ்டைலே வந்து இந்த சவுண்ட் மியூசிக் இது ரெண்டையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அதனால் நான் அவர் சொன்னேன் இந்த படத்தை நான் அவர் சொன்னேன் இந்த சவுண்டாகவும் சரி மியூசிக்லாகவும் சரி இந்த படத்துக்குள் நிறைய வேலை இருக்குது அப்போ எடிட்டிங்னா அது அது வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற எடிட்டிங் ஸ்டைலே வந்து இந்த சவுண்ட் மியூசிக் ரெண்டையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு வேக ஒரு ஸ்டைலில் எடிட் பண்ணுவோம் அப்போ எதுவுமே மிஸ் ஆகிடக்கூடாது நிறைய ஃபுட்டேஜ் எடுத்து வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக தூக்கி போடக்கூடிய எல்லா ஃபுட்டேஜும் நான் பயன்படுத்தணும் ஆனால் ரெண்டு மணி நேரத்தை படம் இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் எந்த விதி எந்த ஒரு ரூல்ஸு எதுவுமே பயன்படுத்தலை இப்போ அப்படி பா பண்ணக்கூடாது இப்போ அப்படி முதல்ல ஒரு ட்ரிப் சொல்லுவார் இப்படி பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் ஆ நல்லா வந்துச்சு இல்லை பட் ஓகே அப்படின்னு விதி எதாச்சும் உடச்சிட்டு எங்களுக்கு என்ன சொ ஏன்னா எங்களுக்கு எங்களை கேள்வி கேட்குறது யாருமே கிடையாது ஏன்னா அப்படி கட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு அஞ்சுதன்னு கேட்க மாட்டார் வேறு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த படத்தோட அவர்கிட்ட எப்போவுமே அவுட் புட் தான் நான் காட்டுவோம் அப்போ அவுட் புட் காட்டுறதுனால நம்ம சுதந்திரமாக கட் பண்ணிட்டோம் இஷ்டத்துக்கு கட் பண்ணோம் இஷ்டத்துக்கு கட் பண்ணி ஒரு படத்தை பேக்கேஜாக கொண்டு போய் கஞ்சிதன்ட்டு காட்டணும் அது வரைக்கும் பயம் இருந்துச்சு நம்ம ஆக கூடாத கட் பண்ணிட்டோமோ அவருக்கும் தான் பயம் இருந்துச்சு இது ஏதோ சொல்கிறாரு நம்மளாம் கட் பண்ணிட்டோம் இதை ஒத்துக்குவாங்களா ஒத்துக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்புறம் அண்ணன் கூப்பிட்டு பேசினதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் டைரக்டர் பேசினதுக்கப்புறம் அவருக்கு பயங்கர சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சு அப்போ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கூட ட்ராவல் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு அவருக்கு இந்த நேரத்தை நன்றி சொல்லிக்குவேன் அடுத்து வந்து என்னோடய ஆர்ட் டைரக்டர் ராமு ரொம்ப நாளாக பழக்க நண்பன் தங்கமீன்கள் வந்து பழகிட்டு இருக்கோம் தங்கமீன்கள் தட்டம் அஸ்டண்ட் ஆர்ட் அஸ்டண்ட் நான் அஸ்டண்ட் டைரக்டர்ஸ் அப்படியே போய் நீங்கள் ஃபஸ்ட் படம் டைரக்டர் இப்போ நான் படம் பண்ணால் நீ ஆர்ட் டைரக்டர்னு எப்போ சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அதை அப்பப்போ அவன் ஞாபகப்படுத்திட்டே இருப்பாப்பில் ஒரு நாள் திரும்பி பண்ணணும் நான் வந்து கம் நான் வந்து புடிசலாக புடிசலே கிடைக்கல எனக்கு அப்போ அப்போ திரும்பி ஃபோன் பண்ணுவோம் அப்போ பண்ணணும் மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கள் வீட்டில் நான் ல என் லவ் சொல்ல பார்ப்பேன் உடனே ஒரு போஸ்டர் ரெடி பண்ணி தாப்பிடுமா என்னென்னா நீ படம் பண்ணுறமே போஸ்டர் ரெடி பண்ணி அதில் என் பேர் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க வந்து உடனே தன்னை வந்து ஏதாவது பண்ணணும் திரு தயவு படத்தை ஆகணும் யாருன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாப்பில் ஏ இருதா போயிட்டுருக்குறா ஒன்றும் நடக்கல போயிட்டு இருக்கு பேசிட்டு அப்போ ரஞ்சிதன் கமிட் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் போடுறதுக்கப்போ அப்படி தான் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட வேலை பண்ணுறதுலாம் பின்னாடி முதல்ல போஸ்டரில் பேர் வரணும் அப்படிங்கிற ஆரம்பிச்ச படம் அப்படிங்கிற வேலை அதுக்கப்புறம் அந்த படத்துக்கு அவன் ஏற்கனவே எங்கள் என்னோடய ஒர்க் அவருக்கு தெரியும் நான் என்னவா என்னவா ரியாக்ட் பண்ணுவேன் என்னவா எதிர்பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற எல்லாமே தெரியும் அதுக்குள்ளே நான் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே சைல்டுஹுட் மாதிரி நிறைய மலைகள் தங்கமீன்களுக்கும் சரி தரமணி தங்கமீன்கள் பேரன் வரைக்கும் நிறைய மலைகள் நிறைய ரோட்டில் நிறைய சாலைகளில் ரெண்டு பேரும் நடந்துருக்கோம் அதனால் அந்த வேலை ஈஸியாக இருந்துச்சு அதை பண்ணார் அவருக்கு நேரத்தில் நன்றி அடுத்து வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஆக்டர்ஸ் க கதி கதியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி நீங்கள் பேசியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் படம் பார்க்கீங்கன்னா கதி அவரே அமைதியாக பேசிட்டு போயிட்டாப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக பேசிட்டு போயிட்டாப்பில் கதியில் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நான் கதியோட மற்ற படங்கள் எதையும் மைண்டில் வச்சுக்கல நான் என்ன பண்ணேன்னா கதிர் எனக்கு வந்து நம்ம நினைக்கிறத நம்ம கொண்டு வர்றத கொண்டு வரணுக்காக அவன்கிட்ட போய் இந்த காட்சிக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு நிஜம் அது யாரோட நிஜம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நிஜம் இருக்குது அந்த நிஜத்தை மனசில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கதிராக இருக்கட்டும் ஆனந்தியாக இருக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு பேரும் நான் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் அதுதான் இங்கே எடுக்கப்படுகிற எந்த காட்சியும் பொய்யான சினிமாவுக்காக எடுக்கப்பட்டது கிடையாது ஆனால் இந்த காட்சிக்கு பின்னாடி தவிர்க்க முடியாத புறக்கணிக்கவே முடியாது ஏற்றுக்கொள்ளவே அது என்ன சொல்கிறது இது இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாத ஒரு நிஜம் இருக்குது முதல்ல ரெண்டு பேரும் அந்த நிஜத்தை நம்புங்க அந்த நிஜத்தை நம் அந்த நிஜத்தை உள்வாங்கிக்கோங்க அதில் அந்த நிஜத்தை நீங்கள் நம்பி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்கள் கண் எப்படி நீங்கள் எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் பயிர் மிம்மாவோட எனக்கு உங்களோட ஆக்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருமே அதை கேட்டுக்குவாங்க கரெக்டாக இது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு வரலாறே நான் சொல்லுவேன் ஒரு சீன் எடுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் திருநெல்வேலி தொடங்க காலத்துலாம் சொல்ல பேச ஆரம்பிப்பேன் சில நேரத்தில் திருநெல்வேலி எப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டமாக மாறிச்சு எப்போ வந்து அதுக்கு என்ன நடந்துச்சு தொண்ணூற்றி ஒம்பது என்ன நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நடந்துச்சு
ஒரு கையில் அவங்க கையில் தான் சொல்கிறது ஒரு பெரிய வெயிட் தூக்கி அவங்க மேலே வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் இருப்பார் அவர் என்ன தான் அவர் வயசுக்கு வந்து அது பெரிய விஷயமா தெரிஞ்சு ஒரு அந்த நாங்கள்லாம் வேலை ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அஸ்டன் ரைட்டர்ஸ் நாங்கள் கேமராமேன் இவங்களாம் வேலை செய்கிறத பார்த்துட்டு வழி இல்லாமல் மாறினார் அதோடய உழைப்பு அந்த படத்தில் தெரியும் நிச்சயமாக அன்னைக்கு நான் ஒரு வேலை நான் வந்து கதிர் மனசு பண்படுத்தி இருந்தோம்னா ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து அதோட உழைப்பும் வெளியும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது அவருக்கு தெரியும் நம்ப ஏன்னா ஒரு முதல் படம் எடுக்கிற டைரக்டருக்கு வந்து அதுவும் தான் நம்புகிற ஒரு வாழ்க்கையை நிரூபிச்சு காட்டணும்னு நினைக்கிற ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து இருக்கிற அழுத்தம் கோபம் அந்த நேரம் வந்து அந்த நேரத்தில் விட்டோம்னா கிடைக்காது அப்படிங்கிற நம் ஒரு வெறியும் வந்து அந்த நேரத்தில் அது என்னவாகவும் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும் அப்படிங்கிறத அவன் இந்த வந்து படம் பார்க்கும்போது உணர்வு பார்க்க நினைக்கிறேன் அவருக்கு இருந்தால் அதை நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஆனந்தி ஏன்னா ஆனந்த் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ உள்ள ஒரு பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் சொல்லிட்டாரு அப்படியா தான் நான் படம் போய் கேட்ச் அவன் போய் சேர்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆனந்தி முடிவு பண்ணோம் ஆனந்திட்ட போய் பேசணும் ஆனந்திட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சீன் மட்டும் தான் சொன்னேன் ஒரு லவ் சீன் மட்டும் தான் சொன்னேன் சார் அந்த படத்தை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அவன் படம் அவன் பண்ண வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெகுலர் சினிமா ஷூட் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் கொஞ்சம் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள மனிதர்கள் நடிக்க வந்த ஆட்கள் இவங்கெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சு என்ன சார் திடீர்னு ஸ்பாட்டுக்கு நாலு நாய் வருது அது அது பாட்டில் சாப்பிடுது அது பாட்டில் போகுது அது பாட்டில் வருது பாட்டிங்க வராங்க எல்லாம் பண்ணாங்க ஏன்னா நாய் வந்து மானிட்டர் பார்க்க வந்து சார் நடிச்சு முடிச்சுட்டு வந்து அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க பக்கத்தை உட்காந்துருப்பாங்க நாய் ஷார்ட் முடிச்சுட்டு பக்கத்து நின்றுட்டு இருக்கோம் நான் வழி விடுங்க பார்க்க போட்டு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த இந்த படத்தோட ஐடியா ஓகே எல்லாமே வந்து எங்கள் ஏன்னா இந்த படத்தோட ஷூட்டில் ஒரு பதினஞ்சு நாள் பத்து நாள் நான் என் சொந்த ஊர்லேயே எடுத்தேன் அதனால் வந்து அவங்களோட மாமா மச்சா மாப்பிள்ள அண்ணன் தம்பி அக்கா பாட்டி அதோட சேர்ந்து கருப்பி இவங்க எல்லாம் என் கூடவே இருப்பாங்க அப்போ அந்த அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூவை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏன் இந்த படம் எடுக்காது இந்த படத்தோ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனால் இந்த படம் வந்து இந்த படத்தோட வெற்றி என்ன எதை கிரியேட் பண்ணும் இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் என்னவாக மாற்றும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க உணர்ந்துக்கிட்டு அந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ரொம்ப முழு ஈடுபாடோட நடித்தாங்க ஏன்னா டெய்லி ஷூட்டிங்ஸ் பாட்டில் ஒன்றே ஒன் கேட்டே இருப்பாங்க சார் தப்பிங் நானும் சார் பேசுகிறேன் ஏன்னா தயவு என்ன பேசுறீங்க சார் ஏன்னா இவ்வளோ இவ்வளோ மெனக்கிடுறோம் பட் டப்பிங் யாரோ பேசும்போது அது நான் படம் பார்க்கும்போது ஏதோ நான் பாதி என்னோடய பாதியை பார்த்த மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் சார் எப்படியாவது கெஞ்சி ஏதாவது சொல்லி என்னை பேச வைங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே நான் வந்து அவங்களே டப்பிங் பேச வச்சுருக்கேன் அவங்க பேசியிருக்காங்க ரொம்ப அவங்களுக்கு இந்த படம் முக்கியமான படமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து படத்தில் லிங்கேஷ் நடிச்சிருக்காரு லிஜிஸ் அவர் வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான சீன்ஸ் கொடுத்து ஆனால் ஹெவியான இந்த படத்தோட ஒட்டுமொத்த விஷயத்தையும் அவர் மேலே வச்சு திருப்பி வச்சுருக்கோம் கம்மியான சீன்ஸ் அவ்வளோ அஞ்சு சீன் ஆறு சீன் ஆகும் இருந்தால் கூட ஏன்னா எல்லா நாளும் சூட் இருக்கும் அவருக்கு ஆனால் அவர் ஆறு சீன் தான் அவர் பண்ணியிருக்கார் மெயினாக அந்த ஆறு சீனும் வந்து இந்த அவர் யா அவர் எப்போ இப்படி நடிகர் அப்படிங்கிறத வந்து பெரிய மாதிரி வந்து உணர்த்தும் அவரோட ஒர்க் ஏன்னா அவர் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் தான் படத்தில் வேலை பார்த்தாரு அவரோட அந்த அதை சார்ந்த சொல்லி பார் அவர் எல்லாம் பேசிட்டு அவரே அந்த அவர் சொன்னது எல்லாமே அவர் பண்ணார் அதனால் அவருக்கு வந்து நேரத்துக்கு நன்றி அவருக்கு நன்றி அது அதிகம் ராமலிங்கன்னா இந்த கோஷ்டி சேவல் பிரசாத்து நன்றி அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வெங்கடேஷ் சார் பேசினார் அவர் முக்கியமான காரணத்தை நடிச்சிருக்காரு இவங்க போக புளியங்குளம் எங்கள் என்னோட சொந்த ஊரில் வந்து நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க முக்கிய முக்கியமான கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காங்க திருநெல்வேலி பசங்க நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே அந்த படத்தில் சினிமா பார்க்க ஆசையாக வந்துட்டு அப்போ அதுக்குள்ளே என்னடா என்னடா ஏதோ பண்ணுறாங்க நம்ம வீட்டில் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படி அப்படின்னு ஒன்று வந்து அதில் கனெக்ட் ஆகி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாதிரி கூடவே இருந்துக்கிட்டு நான் பயணம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அவர் சொந்த ஊரில் போய் படம் பண்ணும்போது ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்குவாங்க நம்மளை வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பயந்தேன் ஆனால் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா நான் அப்போ நான் கூட சொன்னேன் ஏன் ரெண்டாவது நாளே என்கிட்ட ஏதாவது கேட்டாங்க என்ன ஃபஸ்ட் படம் தான் பண்ணுறீங்க அது ரெண்டாவது நாள் இவ்வளோ கோவப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் சொந்த ஊரில் படம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் நான் கோவம் வந்தால் தான் என் பக்கத்தில் மாட்டாங்க அவங்க இல்லைனா அதான் மாப்பிள்ளை எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க என்னால் எடுக்கவே முடியாது நான் கையில் கம்பையோ கல்லையோ வச்சுட்டு இருந்தால் பக்கத்தில் மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க முட
ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட படம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இவன் மட்டுமே அப்படி எடுக்கிறானா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க நான் உண்மையிலே அப்படி தான் அப்படி காமிச்சிக்கிட்டேன் அவங்க ஸ்பாட்டில் வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து நின்று அப்படின்னு நிற்பாங்க வந்து ஏன்னா அப்படி நின்றதே கிடையாது அவங்க இங்கே வந்து நின்று நாயப்பொடி ஓடு அப்படின்னு சொன்னால் ஓடுவாங்க எவ்வளோ தூரம் ஓட சொன்னால் ஓடுவாங்க ஓடிகிட்டே இருப்பாங்க எங்களுடைய எங்கள் சொந்தக்கார அண்ணன் சொந்தக்கார அண்ணன் தம்பி அவங்களாம் நடிச்சிருக்காங்க அவங்களாம் வந்து வாடா போடாமல் பேசுகிறதுக்கு போயிட்டேன் இப்போ சாவடிச்சு முடியும் அப்படிங்க மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டேன் ஏன்னா அவங்க அது அது இப்போ வரைக்கும் அது அவங்களுக்கு இருக்குது இப்போ நான் ஃபோன் பண்ணாலும் பயந்துட்டு தான் பேசுகிறாங்க இந்த தம்பி எப்படி இருக்கா அப்படின் தான் பேசுகிறாங்க அவங்களோட உழைப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான உழைப்பு ஏன்னா அவங்க எப்போ எப்போ காத்துட்டுருக்காங்க இல்லை அவங்களை ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்காங்க இப்போ கருப்பி வந்து நான் சொல்ல மாதிரி அதிகம் அண்ணிங்க என்னோடய அண்ணனோட நாய் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வீட்டோட பழக நாய் நான் கருப்பி எப்படி சூஸ் பண்ண அப்படின்னா நான் போகும்போது வரும்போது அதை பார்த்துருக்கேன் அந்த நாயை பார்த்துருக்கேன் விளையாண்டுருக்கேன் பேசிருக்கேன் எல்லாம் வந்து ஆனால் அந்த நாய் ஒரு நாய் வேணும் படத்துக்குள்ள அப்படின்னு முடிவு பண்ண உடனே முதல்ல அந்த நாய் ஏன் கூட க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்ட மனசுக்குள்ள அப்போ தான் கதிட்ட க்ளோஸ் பண்ண முடியும் க்ளோஸ் பண்ண கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த நாய் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் பட் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் இது என்ன பண்ண போகுது எது பண்ண போகுதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டினா ஒரு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து விலங்கு வச்சு படம் பண்ணும்போது டைம் அதிகமாகிடுச்சு ஷூட் போய் சரியாக வரல அப்படின்னா வசம் மாட்டிக்கும் அப்படிங்கும்போது யோசிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் எங்கள் அண்ணன் பக்கத்தில் நாய்க்கு சாப்பாடு வச்சுட்டே இருந்தான் அவனும் தான் நாய் கூட இருக்கான் படம் அவன் படத்தில் அவனும் நாய் இருக்கான் அப்படி முடிவு பண்ணிட்டேன் இப்போ பக்கத்தில் இருக்க நாலு நாய் இருக்குது நாலு நாயோட வீட்டுக்காரன் நடிக்க வச்சாச்சு நாலு நாய் யாரெல்லாம் வளர்த்தாங்களோ நாலு பேருக்கு வாங்க அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் நடித்தாங்க படத்தில் அப்படிங்கும் போது நாய்க்கு வந்து என்ன டெய்லி வந்து ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடும் கிளம்பி வந்துடும் அவங்க நாலு பேரும் டெய்லி ஸ்பாட்லேயே வைப்பாங்க அது என்னென்னா மைண்டில் வந்து வேட்டைக்கு போவாங்க ஃபீல்டே இருக்கும் அது நம்ம வேட்டைக்கு போவோம் டெய்லி ஆனால் எப்பவும் வேட்டைக்கு போனால் மொழி தெரியும் ஏதோ கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ மட்டும் ஏன் தக்காளி சாதமும் தயிர் சாதமும் சாப்பாடும் மீல்ஸ்லாம் கொட்டுறாங்க அப்படின்னு பயந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த நாய் வந்து நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது ஒரு ஷார்ட்டில் சொன்னாங்க எல்லாமே ஏன்னா எப்படி வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க நிஜமாகவே சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த நாய் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்போ கதிரை நம்பிடுச்சு கதிரை வந்து நம்ம கூட இருக்காது இவன் நம்ம வீடு தான் நம்ம கூட தான் இப்போ நம்ம சாக வைக்கும் அப்படின்னு நம்பிட்டு அவன் எங்கே போனால் பின்னாடியே போவோம் கதிரை பின்னாடியே போவோம் பின்னாடி போய் அவன் கூடவே சுற்றி ஏன்னா தெரிஞ்சு எங்கள் அண்ணன் சொல்லுவான் டே நான் கூட்ட கூட வர மாட்டேங்குது அவங்க கூட்ட தான் போய் போய் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு இல்லை ஷூட்டிங் இல்லை அதுக்கு இல்லை அப்படின்னா அது வந்து அதோடய ஆக்டிவிட்டிஸ் சொன்னால் வட்டி ஆளே மாறிடுச்சு அது அது பிஸ்கெட்லாம் சார் நம்ம ஏதாவது போட்டால் சாப்பிட மாட்டேங்குது அது ஏன்னா நீ அடிக்கடி டெய்லி முட்டையும் முட்டையும் போட்டு பழகி நேரத்தை நேரம் கவனித்து தடையை கொடுத்து மாட்டிங்க நான் எப்போ தான் சாப்பாடு போடுவேன் அப்படி சொல்லிட்டு அப்போ கருப்பி வந்து இந்த படத்தில் அது கொடுத்த உழைப்பு வந்து உண்மையாக சொல்லணும்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபஸ்ட் நேரத்தில் நான் ஃபீல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துறோமே இந்த நாயை இவ்வளோ இது பண்ணுறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாயை எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போவோம் ஒன்று பண்ணுறோமேன்னு சொல்லி அதை கரெக்டாக அது வந்து சப்போர்ட் பண்ணிச்சு இந்த படத்தை டோட்டலாக கலகையை மாற்றி இந்த படத்தோட எமோஷனில் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு கொடுத்து நம்ம சரியான படம் சரியான விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது மக்கள்கிட்ட போய் சரியாக போய் சேரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு முதல்ல கொடுத்தது கருப்பி தான் அது வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து எனக்கு அது கொடுத்த தைரியம் தான் நம்ம க நம்ம கண் நம்ம நினச்சத விட இந்த சினிமா பெட்டராக வரும் இந்த படம் பெட்டராக வரும் அப்படி நம்மளை நடந்து கருப்பிட்டு தான் வந்துச்சு அடுத்து வந்து என்னோடய இயக்குனர் வந்து வந்து நிறைய மேடைகள் ரொம்ப ஆசைப்பட்டது இப்போ மேடை அவங்க உட்கார வச்சு நான் படம் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு பேசிடணும் அப்படிங்கிறது ஒரு எத்தனையோ நாள் பேசி பேசிட்டு இல்லை கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பார்த்து முன் நின்று அப்படி பேசி பேசி பார்த்த ஒரு ஒரு மனிதர் அவர் என்ன அப்படின்னா அவரை பற்றி பேச போனால் எம்ப எம்எஸ்டாக இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு வந்து சினிமா சினிமாவை பற்றி எதுவும் தெரியாது சினிமாவை நம்பி நான் வரல எதுவும் வாழ்ந்தால் போதும்னு நினச்சி ஒருத்தர் சென்னைக்கு வரான் அவனுக்கு சினிமா இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங் கிடையாது வாழ்ந்தால் போதும்னு நினச்சி ஒருத்தர் வரணும் ஏதோ வழியில் ஏதோ பாதையில் சந்திச்சுக்கிட்டோம் சந்திச்சதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு இரவில் ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பித்தோம் அந்த இரவில் பேசின வார்த்தைகள் அந்த இரவில் பேசின எமோஷன்ஸ் வந்து இவன் இந்த பையன் இப்படியே போயிடக்கூடாது இவன் இவன்கிட்ட எது இவன் இவன
பன்னெண்டு வருஷம் ட்ராவல் எங்கள் அப்படின்னு சொல்ல போனால் எங்கள் அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி இவங்க இவங்க யாருமே இங்கே இல்லை இது ஒய்ஃப் யாருமே ரிலேஷன்ஷிப் குடும்பம் யாருமே இல்லை ஏன்னா எனக்கு தோணவே இல்லை அவங்க அவங்க ஏன் யாருமே இல்லையே இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன் நமக்கு நடக்குது நம்ம குடும்பம் சார்ந்து நம்ம பிளட் சம்மந்தப்பட்ட யாரும் இல்லையே அப்படின்னு கவலை எனக்கு வரவே இல்லை ஏன்னா என்னோடய இயக்குநர்கள் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா அவங்களே அதான் சொன்னாங்க இப்போ என் ஒய்ஃப் நான் வரலன்னு கோவப்படலாம் செய்யல ராம் சாக கரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் ஏன்னா அவ்வளோ இவங்க எல்லாரோட ஒரு விஷயம் வந்து அவர் தான் எனக்கு அதனால் வந்து அவர் இருக்கிறதே எனக்கு வந்து மொத்த குடும்பமும் இல்லை என்னோட குடும்பம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதனால் வந்து அவருக்கு இந்த வந்து அவர்கிட்ட நான் ஏதாவது அவர் திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சது வந்து என்னோட படம் தான் அவர் ஏன்னா அவர் ஆசைப்பட்டே இருப்பார் நீ ஃபஸ்ட்டு படம் நீ இந்த படம் ஏன்னா படத்தை போய் காமிக்கணும் அவர்கிட்ட படம் பார்க்குறாரு வெளியே நிற்கிறேன் நீ சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க மூணு ட்ரிப்பு ஒரே நாள் ஆகிட்டு பார்த்தார் படத்தை என்னாலே பார்க்க முடியாது அப்படி மூணு ட்ரிப்பு இப்படி படம் பார்த்தார் வெளியே வந்தார் தம் அடித்தார் பார்த்தார் பேசினார் பண்ணுறாரு ரெண்டு நாட்டு படம் பார்த்தார் மூணு நாட்டு படம் பார்த்தார் மூணு நாட்டு படம் பார்த்து இன்னும் மூணு இரவும் படம் ஓடிட்டே இருக்கு என்னோடய அஸ்டன்ஸ்லாம் எப்படியாக பண்ணணும் வச்சுப்பாங்க இப்படிலாம் இது இப்படி பண்ண என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் மூணா மூணு நாட்டு பார்த்து வந்து அவர் பேசின விதத்துலேயே கண்டுபிடிச்சோன்னா நீ ஜெயிச்சிட்டா அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார் நான் நினச்சத விட நான் நினச்சதுங்கேன் தாண்டி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இயக்குனராக ஒரு ரைட்டராக நீ தொட்ட இடம் நீ வந்து ஏன்னா அந்த வார்த்தையை வந்து என்ன சொல்கிறது அவர் சொல்கிறதுக்கு நேருக்கு நேராக முகம் பார்த்து சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு நம்ம நம்புகிற ஒரு பெரிய ஆள் நம்ம நம்ம நம்புகிற ஒரு பெரிய உயிர் நம்ம நேருக்கு நேராக நின்று நீ ஜெயிச்சிட்டடா நீ வேறு லெவல் போயிட்டுடா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வார்த்தை அந்த இரவு இருக்குல்ல அதை வந்து அவர் நான் உணர்ந்தேன் அது அன்றைக்கி நான் வந்து பட்ட சந்தோஷத்துக்கு அளவு கிடையாது ஏன்னா அப்படி சொன்னேன் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் இப்போ என்கிட்ட வந்து பையன் மேலே பற்றி இல்லை என் லைஃப்பை பற்றி இல்லை என்னோடய ஒவ்வொரு விஷயம் ஏன்னா நான் வந்து உன்னே ஒன்று முடிவு பண்ணேன் நான் எதுக்கும் அடங்காத ஒரு பையனாக இருந்தேன் ஊரில் அப்போ நான் முடிவு பண்ண ஒன்றே ஒன்று தான் சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் யாருக்காவது ஒருத்துக்கு பயம் தான் நான் வாழ்க்கை சேஞ்ச் நடக்கணும்னு நினச்சேன் நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் பயப்படுற ஒரு ஆள் அவர் தான் நான் அதனால் பயன் அந்த பயன் தான் என்னை வந்து என்னோடய எல்லா விஷயத்தையும் மாற்றிச்சு என்னோடய எனக்கு இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் இது எங்கேயாவது சார் காதுக்கு போயிடுமோ இது எங்கேயாவது அவர் சார் போயிடுமோ நானே என்னை அறியாமல் பண்ணுற தவறுகள் நானே என்னை அறியாமல் பண்ணுற ஒரு என்னோடய காலு உனக்கு பண்ண ஏதோ ஒரு விஷயம் யாராவது போய் ராம் சார்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க அப்படிங்கிற பயத்திலேயே நான் வந்து என்னை மாற்றிக்குவேன் எனக்கு எத்தாக மாற்றிக்குவேன் என்னை நல்லவனாக மாற்றிக்கிட்டே வருவோம் என்னோடய மீன் நல்லவ மீன்ஸ் யார்கிட்டையுமே என்னை வந்து நெகட் என்கிட்ட வந்து நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது வெளியே என்கிட்ட வந்து யாராவது நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அந்த நெகட்டிவ் போய் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பார்த்து என்ன கேட்பாரு அப்படிங்கிற பயத்திலே நான் வந்து என்னை பாசிட்டிவாகவே வச்சுக்கிட்டேன் நான் வந்து ஒரு எந்த குறையும் சொல்ல முடியாத ஒருத்தனாவே மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற பயத்திலே அதை பண்ணேன் எனக்கு காரணம் வந்து என்னோடய டேரக்டர் அவருக்கு முன்னாடி நீங்கள் நின்று இதை நான் வந்து நீங்கள் போட்டு காமிச்சு அவள் உட்கார வச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு படத்தை என்ன சொல்கிறது என்னோடய வாழ்க்கையில் கடைசி நாளை சந்தித்த ஃபீல் எனக்கு வந்துடுச்சு அதுக்கு அவர் நேரத்தை நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மற்றபடி பரியேகம் பெருமாளை பற்றி நான் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா பரியேகம் பெருமாள் நீங்கள் படம் பாருங்க இந்த பரியேகம் பெருமாள் என்ன மாதிரி கதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பரியம்மாள் வாழ்க்கை நான் இப்போ என்ன சொல்கிறது நிறைய மனிதர்களோட நீங்கள் பார்க்க அந்த மாதிரி நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்த டீ கடையில் அங்கே எல்லா இடத்துலையும் பார்த்த மனுஷங்க தான் அவங்களுக்கு பின்னாடி அவங்க அகத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை அவ்வளோதான் நீங்கள் ரொம்ப உங்க கூட பழகிட்டே இருக்கிற உங்க கூட உங்களுக்கு பிடித்த உங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுற உங்க கூட படம் பார்க்குற உங்க கூட ட்ரெயினில் போகிற எல்லா விஷயத்துலையும் உங்க கூட படிச்சுட்டு இருக்க எல்லா கூட இன்னொரு அக வாழ்க்கை அவங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்களோ அதே தன்மையோடு தான் அவங்க பழகுவாங்க அதே தன்மையோடு தான் அந்த படத்தில் இருப்பாங்க எந்த சினிமாவுக்காக எந்த இதுவுமே அவங்க மாறிக்க மாட்டாங்க அதுதான் அந்த படத்தோட ஸ்பெஷல் நான் நம்புகிறேன் படம் வந்து நிறைய பேசணும் அப்படின்னால படத்தை பற்றி நான் பேசுகிறோம்ல உங்கள் அதிகமாக பேசுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுலேயுமே நான் நிறைய இடத்த மிஸ் பண்ணிட்டேன் நிறைய இடத்த சொல்லணும் நினச்சேன் இப்போ ஸ்டில் ராஜான்னு அப்புறம் ஃபைட் மாஸ்டர் சாம் அவர் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த ஃபைட்டு உங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேரை மிஸ் பண்ணிக்கூடாது மதி முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் எடிட் என்னோடய எடிட்டர் அவர் எடிட்டோட அஸ்டன் ஏன்னா அவங்க எடிட்டர் அஸ்டனுக்கு இவ்வளோ மதிப்பு கொடுத்து பேசுகிறேன் நினைக்காதீங்க ஏன்னா எடிட் வந்தார் படம் பண்ணார் படத்தை கட் பண்ணார்
நான் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாத்துலேயுமே பழைய நிமிமாவுக்கும் பெரிய ஆதரவு பெரிய நாங்கள் எதிர்பார்ப்பு வச்சுட்டு இருக்க எல்லாத்துக்கும் தனியாக நன்றி சொல்கிறேன் நிச்சயமாக நீங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்க எந்த எதிர்பார்ப்பையுமே பழைய நிமிமாவில் வந்து இது பண்ணாது அப்போ முக்கியமான விஷயம் வந்து முரளி சாரோட அஸ்டன்ஸ் இப்போ காலா மியூசிக் காலா கேமராமேன் முரளி சாரோட அஸ்டன்ஸ் இப்போ கிஸ் கிஷோர் அண்ட் பிரதீப் இவங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ என்னோடய கேமராமேனுக்கு வந்து வேலை அடுத்த படம் கமிட் ஆகி போயிட்டாரு அதை தவிர்க்க முடியாத சொல்லணும்னால இப்போ எனக்கு வந்து நிறைய எடுத்துகிட்டே இருக்க வேண்டிய தேவை வந்துச்சு அப்போ மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது அப்போ கிஷோரை கூப்பிட்டு நான் பயன்படுத்தினேன் அப்போ பிரதீப் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்னோட என் கூட சேர்ந்து அலைஞ்சு தெரிஞ்சு எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தை ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லவ் யூ ஆர் பை எனக்கு ஒரு கவிதை கொஞ்சம் நாளைக்கு மாதிரி படித்த ஒரு கவியினுடைய ஒரு காட்சி ஞாபகம் வருது ஒரு தனித்த பனி இரவு பனி கொட்டிகிட்டு இருக்கு ஆளற்ற ஒரு சாலை சில தூரத்தில் ஒரு ஆள் நடந்து வர்றாரு அவர் ஒரு பெரிய நீல் அங்கி போட்டிருக்காரு அந்த நீல் அங்கிக்குள் காயப்பட்டு அழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை அந்த பறவையினுடைய அந்த அழுகை வந்து ஒரு கை குழந்தைகளுடைய அழுகல் மாதிரி அந்த தெருமுழுக்க பறவை இருக்கு அந்த நீலங்கி போட்ட ஒரு மனிதனாக தான் நான் பா ரஞ்சித்தை பார்க்குறேன் அந்த நீண்ட அங்கியை ரஞ்சித்தால் கழட்டவே முடியாது அந்த கை குழந்தைகளுடைய அழுகையோடு அந்த காயப்பட்ட அந்த பறவை சதா அழுது கொண்டே இருக்கும் அது இரவானாலும் பகலானாலும் சரி அது இம்சிக்கும் பயப்படுத்தும் கோவப்படுத்தும் எரிச்சல் படுத்தும் முரண்பட வைக்கும் கலையையும் படைக்கும் வெற்றியும் பெற வைக்கும் அப்படிப்பட்ட பறவை தான் அந்த பறவை அது அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட சாபம் ஒருவேளை நாங்களும் நீங்களும் முதுபெரும் பருவம் வரைக்கும் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த பறவை விடுபட்டு ஒரு சமாதான வானத்தில் சமமாக பறக்கும் என நான் நம்புகிறேன் பா ரஞ்சித் அவர் அட்டக்கத்தினுடைய மிகப்பெரிய ரசிகன் ஒரு எளிமையான ஒரு சிறு பயனாக சிறைக்குள்ள வந்து இவ்வளோ பெற பெரிய இடத்தை பெற்று வெற்றியை பெற்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெற்ற வெற்றியை தன்னுடைய இடத்தை தன்னுடைய பொருளை மற்றவரோடு பகிர்வது என்பது அசாதாரணமான விஷயம் அப்படிப்பட்ட அசாதாரணத்தினுடைய ஒரு சிறு வெளிப்பாடு தான் அந்த நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் இந்த பரிகிரும் பெருமாளும் இந்த கதிர் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த கமர்ஷியல் ஹீரோ கேட்டகரி போயிருக்கீங்க நான் நம்புறேன் உங்கள் படம் வணிக வசூல் பெற்றதுங்கிற இடத்துக்கு இந்த படம் உங்களை நகர்த்துவோம் அண்ட் எனக்கு கார்த்திக் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய அந்த ஒரு அந்த காலேஜ் அந்த மௌனராஜ்லாம் ஒரு 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 இருக்கும் அதே மாதிரி இருந்தால் ஒரு பெஞ்ச் மலை தவி குதிப்பீங்க நீங்கள் அது மாதிரி சொல்கிற குதிச்ச குதி தான் நினைக்கிறேன் நான் அவன் காலேஜ் படிக்கிறப்ப அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்துச்சு அது அந்த ஒன்றிலிருந்தே உங்கள் மொத்த படத்தினுடைய பாடி லாங்குவேஜ் இருந்துச்சு அண்ட் ஜோ இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு உங்களை ஆனந்தின்னு கூப்பிட்டு கூட தோணலை ஏன்னா இத்தனைக்கும் கற்றுத்த தமிழ் கேரக்டரோட பேர் ஆனந்தி அவங்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் பல பேர் ஆனந்தின்னு கூப்பிட்றாங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவங்களை நிறைய பேர் ஜோன்னு கூப்பிடுவாங்க நினைக்கிறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் சூர்யாவே ஜோதிகாவை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக லோ பண்ண ஆரம்பிச்சுவாரு நினைக்கிறேன் அண்ட் அப்போ அதோட முக்கியமாக மாரி சிவராஜனுடைய கதையிலும் வாழ்விலும் இருந்த ஜோவத் திரையில் வந்து ரொம்ப கிட்டத்தட்ட அவன் எனக்கு பல இரவுகள் வர்ணிச்சு அதே பெண்ணை வந்து திரையில் கொண்டு வந்திருக்கும் அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் சந்தோஷ் நாராயணன் பரியரும் பெருமாளினுடைய இடம் அதனுடைய தகுதி அதனுடைய அடையாளம் இத்தனையும் அங்கே சேலை கொண்டு வந்திருக்கீங்க அதுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் அதோட முக்கியமாக சந்தோஷ் நாராயணனுடைய மனைவி திரு மீனா மாரி செல்வராஜை உங்கள் வீட்டில் ஒருத்தராக நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஏன்னா அது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய உற்சாகம் அது ஒரு எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா நான் பழகாத ஒரு திரையுலகத்தில் மாரி செல்வராஜ் போய் புதிய நண்பர்களை பெற்றிருக்கிறான் புதிய மனிதர்களை பெற்றிருக்கான்னு தான் என்னோட மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அண்ட் வர அக்டோபர் அஞ்சு வந்தால் கட்டழுத்தமல் வந்து பதினோரு வருஷம் மாரி செல்வராஜை எனக்கு தெரிந்து இல்லை மாலி செல்வராஜ் எனக்கு செல்வோம் எங்களோட தொடங்கி பதினோரு வருடங்கள் ஆயிடுச்சு ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரெண்டு காதலர்கள் கூச்சப்பட்டு கடைசி வரைக்கும் சொல்லாமல் எப்படி இருப்பாங்களோ இந்த அப்பாவுக்கு மனக்கு ரொம்ப ப்ரீ இருக்கும் ஆனால் எப்படா கட்டி பிடிக்கிறதுன்னு ஒரு தயக்கம் கடைசி வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட தயக்கத்தோடும் அப்படிப்பட்ட காதலோடும் ஒரு பதினோரு வருஷம் எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து திருநெல்வேலிங்கிறத தாண்டி வேறு எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா அந்த ஊருக்கு நான் போனதே இல்லை அங்கேருந்து எப்போ அது வர சொன்னாங்க அல்வா கொண்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் இலக்கியத்தில் வண்ணதாசன் வண்ண நிலவன் கலா பிரியா புதுமை பித்ரன் விக்ரமாத்தியன் இவங்களுடைய வரிகளில் அறிமுகமான திருநெல்வேலியும் தாமிரபரணியும் தவிர எ
தாத்தாவும் அப்பாவும் நானும் அவரது அதே இடத்தில் என் மகனையும் அவர் வைத்தவன் மாதிரி செல்வார் ஸோ அவனுக்கு எனக்கும் எனக்கு என்னமோ தோணும் ஏதோ வேறு ஒன்று இருக்குது ஒரு வேலை அவன் என் பூட்டனாகவோ நான் அவன் பாட்டனாகவோ ஒரு முப்போட்டனாகவோ தான் இருந்திருக்க முடியும் தோணும் ஏன்னா இந்த வர்ண தர்மங்கள் கண்டிப்பிடிப்பதற்கு முன்பு உங்களுடைய பாட்டனும் என்னுடைய பாட்டனும் ஒரே பாட்டன் தானே அந்த முப்பாட்டன் தானே ஆதிச்சநல்லூர் தாளியில் இன்னும் உறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தமிழ் தானே பேசியிருப்பார்கள் அந்த ஆதிச்சநல்லூர் பரம்பிற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய புளியங்குளத்திலிருந்து கிளம்பி வந்தவன் மாதிரி செல்வராஜ் அவன் தான் எனக்கு தாமரபரணியை காட்டி கொடுத்தவன் நீச்சல் தெரியாத என்னை ஆற்றில் இறக்கியவன் அந்த தாமரபரணியின் ஆற்றின் அடியில் இருந்து அதனுடைய ரத்த கரைகளை வெளியில் கொண்டு வந்து காட்டியவன் அந்த ஆற்றின் மேற்புறம் ஏன் நீளமாக இருக்கிறது என்று அரசியல் சொன்னவன் தாமரபரணி கொல்லாமல் விட்ட தவற விட்ட செதற விட்ட ஒரு கூலாங்கல் அவன் அவன் தாமரபரணி ஓரத்திலிருந்து கிளம்பி வந்து தன்னுடைய கோபத்தோடும் ரவுத்துவத்தோடும் பிரியத்தோடும் அன்போடும் காதலோடும் காமத்தோடும் கதைக்கிறான் அதுதான் பரியேறும் பெருமாள் இன்னும் சொல்ல போனால் பரியேறும் பெருமாள் என்பது அவனுடைய தொடக்கம் நான் விருப்பப்படுவதெல்லாம் திவ்யா என்கிற காதல் மனைவியும் நவ்வி என்று செல்லமாக அழைக்கப்படக்கூடிய நரஸ்தன்கா என்று பெயரிட வைக்கப்படுகிற அவனுடைய மகளும் மலையாய் புழிந்து கொண்டிருக்க அவனுக்கு உலகத்தினுடைய அனைத்து செல்வங்களும் வந்து அவன் ராஜாவாக வாழ வேண்டும் ராமின் உதவி இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் என்பதை விட மாரி செல்வராஜின் இயக்குனர் ராம் என்று அறிய கேட்கக்கூடிய நாளுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் பரியேறும் பெருமாள் தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்கப்பட முடியாத ஒரு படம் பரியேறும் பெருமாள் தமிழ் சினிமாவின் புதிய அழகியல் பரியேறும் பெருமாள் தமிழ் சினிமாவின் அடையாளம் பரியேறும் பெருமாள் பணமும் குவிக்கும் மரியாதையும் குவிக்கும் நன்றி வணக்கம்